இது வாழ்க்கை முழுக்க ஞாபகத்தை வருது நம்முடைய தோற்றம் நிறம் உயரம் இது குறித்த தாழ்வு மனப்பான்மைகளை முற்றிலுமாக தள்ளி வைக்க வேண்டும் நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு பிரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிட்டி லைஃபுக்கு நாளைக்கு வரும்போது மெட்ராஸோ பாம்பேயோ டெல்லியோ எங்க போய் நீங்க உட்கார்ந்தாலும் நீங்க மேக்கப் பண்ணிடுவீங்க ஆனா கூட கொஞ்சம் நம்ம சென்னை தகுந்து இந்த பக்கம் இருந்து வர பிள்ளைகளுக்கு மனசு ஒரு சின்ன காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் என்னன்னா ஒரு வில்லேஜ் அட்மாஸ்பியர் தான் நம்ம வளர்ந்திருப்போம் நம்ம வீடுகள்லாம் வில்லேஜ்ல நம்ம அப்பா அம்மால முதல் தலைமுறை தான் படிச்சவங்களா இருப்பாங்க இல்ல படிக்காதவங்களாவே கூட இருப்பாங்க உங்களுக்கு அங்க வந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் பாம்பேலயோ டெல்லியிலயோ ஹைதராபாத்லயோ பெங்களூர்லயோ மெட்ராஸ்லயோ போய் உங்க படிப்பை நீங்க தொடங்குறீங்க மேலங்கிற போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வரும் என்ன வேறு லாங்குவேஜ் வேற கல்ச்சர் அதுக்கு மட்டும் இல்ல கான்வர்சேஷன் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல ஃபுளுவெண்டா பண்ண வேண்டும் இருக்கும் நமக்கு இங்கிலீஷ் வருமா வராதா இந்த மாதிரி ஒரு சில தயக்கம் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை பல பேருக்கு இருக்கும் எப்படி இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுன்னு பயப்படக்கூடாது வாழ்க்கையில ஒரு சில தெளிவு இருக்கணும் என்ன நம்ம இங்கிலீஷ் பேசும்போது தப்பு இல்லாம பேசணும் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம தப்பா பேசி யாராவது திருத்திட்டாங்கன்னா திருத்திக்கலாம் அதை பத்தி ஒண்ணு தப்பு இல்ல ஆனா தப்பா பேசிடுவோமோன்ற பயத்துல பேசாம இருக்க கூடாது நம்ம தப்பா பேசிடுவோமோ அப்படிங்கிற பயத்துல பேசாம இருக்க கூடாது உங்களுக்கு தெரியுமா மகாத்மா காந்தி தப்பான இங்கிலீஷ் எழுதியிருக்கார் தெரியுமா உங்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் தப்பான இங்கிலீஷ் பேசியிருக்கார் தெரியுமா உங்களுக்கு ஏன் அது என்ன இருந்தாலும் அந்நிய மொழி தானே மகாத்மா காந்தி ரைட் ஆண்டபிள் சீனிவாஸ் சாஸ்திரி ஒருத்தருக்கு கடிதம் எழுதினார் சீனிவாஸ் சாஸ்திரிக்கு சீனிவாஸ் சாஸ்திரி இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப பெரிய நிபுணர் அவர் சில்வர் டங் சீனிவாஸ் சாஸ்திரின்னு பேரு அவர் எப்பேற்பட்டவர் பாருங்க மகாத்மா காந்தி லெட்டருக்கு ரெட்டிங் பேனா எடுத்து கோடு போட்டார் எங்கெல்லாம் தப்போ அதெல்லாம் கோடு போட்டார் காந்திக்கு லெட்டர் திருப்பி அனுப்பிச்சார் உங்க இங்கிலீஷ்ல இவ்வளவு தப்பு இருக்கு வேற யாரா இருந்தாலும் கவலைப்படுவாங்க காந்தி என்ன சொன்னா தெரியுமா பதில் அதுக்கு காந்தி இங்கிலீஷ்ல இவ்வளவு தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சினிமா சாஸ்திரி லெட்டர் அனுப்பிச்ச உடனே சொன்னார் காந்தி இது போல் திருத்தப்பட வேண்டிய கடிதங்கள் என் இடத்தில் நூற்று கணக்காக இருக்கின்றன நீங்கள் என் உதவியாளராக வேலைக்கு சேர முடியுமா அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி போல்ட்னஸ் அதாவது நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுறதுங்கிறது செகண்டரி ஆனா நல்ல சிந்தனையோட இருக்கிறது தான் தலைவனுக்கு முதல்ல முக்கியம் மகாத்மா காந்தி நல்ல சிந்தனையோடு இருந்தவர் நல்ல இங்கிலீஷ் முடிஞ்சா பேசு முடியலன்னா ஒண்ணு தப்பு இல்லை நல்ல சிந்தனை அதை விட இம்பார்ட்டன் அதான் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டில முக்கியமான குவாலிட்டி இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு முதலமைச்சர் இருந்தார் உங்களுக்கு தெரியுமா ஓ பி ராம்சாமி ரெட்டி யாருன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல முதல்வராக இருந்தவர் ஹிஸ்டரி எல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க உத்தமர் ஓமந்தூர் ஆறு பேரு அஞ்சாம் கிளாஸ் என்னமோ போனவர் தான் முதலமைச்சரா ஃபர்ஸ்ட் உட்கார்ந்து சாதனை படைச்சவர் ஓமந்தூர் ராம்சாமி ரெட்டியார் ஓ பி யாருன்னு பேரு டெல்லியில இருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது இது நடந்த சம்பவம் டெல்லியில இருந்து ஒரு கடிதம் கான்பிடன்சியல் போட்டு சீஃப் மினிஸ்டருக்கு வந்தது அவரே ஓபன் பண்ணி படிச்சார் அதுல இருக்கு ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு கருத்தை எழுதிட்டு மத்திய அரசுல இருந்து கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த ஒப்பீனியன் ஆஃப் த சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு இவர் ஒன்னே ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்தாரு இவர் ஒண்ணு காத்துக்கிட்டு இல்ல அவன் வந்து பாக்கட்டுமே இவன் வந்து பாக்கட்டுமே எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இல்ல இவர் என்ன பண்ணார் உடனே ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்தாரு இன்மை ஒப்பீனியன் அப்படின்னு போட்டு எழுதுறார் ஒரு பாட்டுக்கு லெட்டர் ஒப்பீனியன் ஸ்பெல்லிங் தப்பாயிட்டு அவர் படிக்கல இங்கிலீஷ் சரியா அவர் தெரியாது அவ்வளவுதான் அதனால வந்து ஒப்பீனியனுக்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பா எடுத்து லெட்டர் எழுந்தாலும் முடிச்சாரு கவர் பிள்ளை வச்சு செக்ரட்டரியை கூப்பிட்டாரு டெல்லிக்கு போஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு அந்த செக்ரட்டரி என்ன பண்ணார் எல்லா செக்ரட்டரி மாதிரியும் பிரிச்சு படிச்சார் தப்பா எழுதிருக்கிறார் உடனே வேற லெட்டர் டைப் பண்ணி கொண்டாந்து கையெழுத்துக்கு வச்சாரு ஓபிஆர் கேட்டார் என்ன அது லெட்டர் நான் தான் எழுதிட்டேன் அப்புறம் என்ன டைப் பண்ணிருக்க அதுல ஒப்பீனியன் ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருந்தது ஓபிஆர் கேட்டார் பாருங்க இந்த அவன் ஓன் ஒப்பீனியன் கேட்டான்னா ஏன் ஒப்பீனியன் கேட்டான் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அவன் ஓன் ஒப்பீனியன் கேட்டானா ஏன் ஒப்பீனியன் கேட்டானா செக்ரட்டரி சொன்னார் யார் ஒப்பீனியனுக்கும் ஸ்பெல்லிங் ஒன்று தானுங்க ஓபிஆர் பதில் பாருங்க இல்ல ஓன் ஒப்பீனியனுக்கு அது ஸ்பெல்லிங் ஏன் ஒப்பீனியனுக்கு இதான் ஸ்பெல்லிங் நீங்க என்ன நினைப்பீங்க இவர் ரொம்ப மட்டக்கண்ண முடிச்சாலு அடமெண்டா தான் பண்ண தப்ப நியாயப்படுத்துறாருன்னு ஓபிஆர் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் இல்லை அடுத்த வார்த்தை சொன்னார் என்ன எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுங்கிறத நீ மறைக்கிறியா டெல்லிக்கு போகும்போது அவங்க கேட்டதுக்கு எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுங்கிறதுக்காக திருத்தி சரியா நீ அனுப்புறியா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ ஒரு முதலமைச்சருக்கு என்ன தெரியாதுன்னு டெல்லிக்கு தெரிஞ்சாதான் நாடு உருப்பிடும் யாரா நினைப்பாங்களா அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைச்ச
சில விஷயத்தை முடிவெடுத்தா அந்த முடிவுல உறுதியா நிக்கிறது அதை நோக்கி பயணப்படுவது அந்த மாதிரி கிளியர் கட் திங்கிங் அதை விட்டு தாழ்வு மனப்பான்மையில எனக்கு வருமா வராதான்னு தெரியலையே என்ன நான் சொன்ன பாருங்க செல்ஃப் இமேஜ் அதுதான் உங்களை மேல தூக்கிட்டு போகும் அதை விட்டுட்டு எனக்கு இங்கிலீஷ் எப்படி வரும் சரியா வராது நான் எப்படி பேசுறது தப்பா பேசிட்டா ஈசுக்கு வாஸ் பேசிட்டா வாசுக்கு ஈசு பேசிட்டா ஆடுக்கு நீ தப்பா இங்கிலீஷ் பேசினா கவலைப்பட வேண்டிய இங்கிலீஷ் காரணி ஒழிய நம்ம இல்ல வாய்ப்பிருக்கும் எனவே அதிலிருந்து வெளியில வரணும் அதே மாதிரி வெற்றியினுடைய ரகசியம் எங்க இருக்கு பாருங்க முயற்சி அது முயற்சி மட்டும் போராது முயற்சியில் தொடர்ச்சி அதனால் முயற்சியில் தொடர்ச்சி விடாமுயற்சி ஜெயிச்சவனுக்கும் ஜெயிக்காதவனுக்கு என்னடா வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டான் ஜெயிச்சவனுக்கும் ஜெயிக்காதவனுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன ஜெயிக்கிற வரைக்கும் முயற்சி பண்ணவன் ஜெயிச்சுட்டான் ஜெயிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி விட்டுட்டவன் தோத்துட்டான் அப்ப ஜெயிக்கிற வரைக்கும் முயற்சி பண்றா பாருங்க அதுக்கு விடா முயற்சின்னு பேரு முயற்சி பிளஸ் தொடர்ச்சி அதான் ரொம்ப முக்கியம் முயற்சி பிளஸ் தொடர்ச்சி இருக்குமானால் இஸ் ஈக்குவல் டு வளர்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் அது வளர்ச்சி என்பதை உங்களுக்கு அது ஏற்படுத்துகிறது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டு வராது இன்னும் இது மாதிரி ஒரு பள்ளி விழா ஒரு பொண்ணு பாட வரீங்க வச்சுங்க மேடையில் வந்து பாட வருவாங்க காலேஜில் எல்லாம் நிறைய பார்த்துருங்க கல்லூரி விழாக்கள் எல்லாம் பாட வரும்போது சில சமயத்தில் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குரல் சுருதி போயிடும் திடீர்னு தொண்டை கட்டிவிடும் ஒரு வரி மறந்து போயிடும் ஏதாவது ஒன்று நடந்து போயிடும் கண்டிப்பாக அப்படிதான் ஆகும் பேச வரும்போதோ பாட வரும்போதோ என்ன நடக்கும் சாதாரணமான பள்ளியில் கல்லூரியிலன்னா எதிர்த்தாப்பிடுறவங்கலாம் ஓன்னு கத்துவாங்க தப்பா பாடிட்டா ஒரு வரி போயிட்டா குரல் பிசிரிட்டா இல்ல பேச வந்து மறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா ஏதாவது எதிர்த்தாப்பிட்டிருக்கிறவங்க எல்லாம் கை தட்டி ஓன்னு கை தட்டி உக்காத்தி வச்சிருவாங்க இப்ப மேடைக்கு வந்தவங்க அவமானப்பட்டு அப்படியே தலை குறிஞ்சிக்கிட்டு ஓடுவாங்க ஒண்ணு சொல்லட்டுமா இன்றைக்கு மேடையில் வந்து பாட முடியாமல் போய்விட்டவர்கள் என்றைக்காவது பெரிய பாடகராக மாறிவிட வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் ஓ என்று சத்தம் போட்டவர்கள் என்றைக்குமே முன்னுக்கு வர வாய்ப்பு காரணம் அவர்கள் முயற்சியே செய்யவில்லையே முயற்சி செய்து தோற்று போவது என்பது வேறு ஆனா முயற்சியே செய்யாமல் இருப்பது என்பது எந்த வகையில் நியாயமானது எனவே நியாயமான முயற்சியில் நீங்கள் தோற்று போவதை குறித்து வெட்கப்படாதீர்கள் ஆனால் முயற்சி செய்யாமல் இருப்பது மட்டும்தான் வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அதெல்லாம் ஒரு தெளிவு இருக்கணும் முயற்சி பிளஸ் தொடர்ச்சி இசி கொல்ட்டு வளர்ச்சி அதை நோக்கி போக வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கணும் இன்னொன்னு எது ஈஸியோ அது செய்யணும் அப்படிங்கிற மனோபாவத்தை விட்டுட்டு எது ஈஸிங்கிறதையும் தாண்டி எது கடினமோ அதையும் செய்வதற்குரிய சேலஞ்ச் அதை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு தைரியம் இருக்கணும் உங்க ஸ்கூல் ப்ரோஷர்லயும் நான் அதை பார்த்தேன் என்ன சேலஞ்சுன்னு ஒண்ணு வருதுன்னு சொன்னா சந்தோஷமா அதை அக்செப்ட் பண்ணு அப்படி என்னுடைய புத்தகம் வாழ்ந்து பார்க்கலாம்பான்னு ஒரு புத்தகம் வந்திருக்க ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்க சங்கடங்கள் சங்கடங்கள் அல்ல சவால்கள் சவால்கள் சங்கடங்கள் அல்ல சாதிப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் நம்ம யாரு அப்படிங்கறத நிரூபிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு சவால்கள் சங்கடங்கள் அல்ல சாதிப்பதற்கான சம்பவங்கள் சாதிப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எவ்ரி ப்ராப்ளம் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம நிரூபிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இன்னொன்னு அதே புஸ்தகத்தை நான் எழுதியிருக்கிறேன் லைஃப்ல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கிறாங்க எப்படின்னா முடிஞ்சதை முடிக்கிறவங்க ஒரு சில பேர் மற்றவங்க முடியாததை முடிக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன இருக்கணும் நாம இல்லை எந்த கேட்டகரின்னு கண்டுபிடிக்கணும் முடிஞ்சத முடிக்கிறவங்க முடியாத முடிக்கிறவங்க ஒரு வேலைக்கே நாளைக்கு பின்னாடி போறீங்க இதெல்லாம் முடிக்கணும் அப்படின்னா சில பேர் செய்ய மாட்டாங்க வேலையெல்லாம் ஆபீஸ்ல ஏன் செய்யலனா முடிஞ்சா செய்ய மாட்டோமா நாங்க நான் முடிஞ்சா செய்ய மாட்டோமா முடியல முடியல செய்யல அவ்வளவுதான் என்ன வேணும்னா செய்யாம இருக்கணும் முடியல செய்யல அப்படி பட் லைஃப்ல அது வெற்றி அல்ல முடிஞ்சத செய்யறவங்களை விட முடியாதது செய்யறவங்க பெரிய ஆள் நான் இதுக்கு ஒரு வாசகம் எழுதியிருக்கிறேன் மறக்காம இருக்கிறதுக்காக என்னுடைய அந்த வாழ்ந்து பார்க்கலாம் புஸ்தகத்திலேயே முடிஞ்சதை முடிய முடிக்கிறவனுக்கும் முடியாத முடிக்கிறவனுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ மாசம் மாசம் நாங்கள்லாம் ஹேர் கட் போடுறதுக்காக போய் உட்காருறோம் இப்ப ஆம்பளைங்களும் உங்களுக்கு போட்டியா வளர்த்துட்டா அது என்னன்னா நீங்க எண்ணெய் கிண்ண கிரீம் எல்லாம் போட்டு வளராததெல்லாம் அந்த பயிர்களுக்கு வளருது அதான் ஆச்சு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் வேற பின்னாடி போட்டுக்கிறோம் அது எப்படிதான் போடுறான்னு தெரியல பையன் ரொம்ப இப்ப தேடிட்டா நாங்கள்லாம் பழைய ஸ்கூல்ல தாட்டு அப்பப்ப மாசம் மாசம் போய் தலையை கொடுத்துருவோம் வெட்டிடுவோம் போய் உக்காருவோம் உக்காந்த உடனே அவர் பாட்டுக்கு வெட்டா இருப்பார் நாங்க ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணணும் தூங்கிடணும் முடிச்சு பார்த்தா நமக்கே நம்மளை அடையாளம் தெரியாது அப்படி மாற்றி வச்சிருப்பாரு அவர் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா நான் எழுதியிருந்தேன் முடிந்ததை முடிப்பது அப்படிங்கி
இப்ப வாழ்க்கையில முடிந்ததை முடிப்பவர்கள் முடிவெட்டிக் கொள்ளுகிறார்கள் முடியாததை முடிப்பவர்கள் முடி சூடிக் கொள்ளுகிறார்கள் இந்த கிளாரிட்டி முடிந்ததை முடிப்பவர்கள் முடிவெட்டிக் கொள்ளுகிறார்கள் முடியாததை முடிப்பவர்கள் முடி சூடிக் கொள்ளுகிறார்கள் நாம் முடி சூடிக் கொள்ள பிறந்தவர்கள் என்ற எண்ணம் மனசில் தங்கியிருக்கும் நிரூபிக்க <laughs> இதை யார் ஏத்துக்க மாட்டாங்களோ அவங்களும் ஏத்துக்கணும் சார் புத்தருடைய வெற்றியை எவனா எதிர்ப்பானோ அங்க போய் முதல்ல நிப்பாரு அவர் அங்குல் மான் ஒரு பெரிய அரக்கன் கொலகார அவன் அங்கு போனா கொண்டுடுவான் அப்ப அங்கதான் போகணும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு ஏன் அங்குல் மாலன் பேரா விரல வெட்டி கொன்ன விரல வெட்டி மாலையா போட்டுக்கோ நான் நீ கால ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு கூட்டு போறாங்க பல பேர் வேண்டுதல் சீட் எல்லாம் கட்டி ஆஞ்சநேயர் போட்டுருக்காங்க இந்த பையன் அது மாதிரி விரல வெட்டி மாலையா போட்டுக்கோ நான் கழுத்துல அங்குல் மால் அவனை போய் பார்க்க போறாரு எதுக்கு என்ன கொலை பண்ணுவானா எப்படி கொலை பண்றான்னு பாக்கணுங்கிறது அவ எதிர்க்கிறான் கடைசியா புத்தர் முன்னாடி டோட்டலா சரண்டர் ஆயிட்டு ஐ எம் நத்திங் பிஃபோர் ஹிம் அப்படின்னு அவருடைய சிஷ்யன் ஆகி சன்னியாசி ஆகி பின்னாடி வந்துட்டான் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு டஃப் பர்சனாலிட்டி அங்குல் மால் அவனை அப்படியே தன்னுடைய தன்னுடைய ஈர்ப்புல கொண்டு வந்து அவனை மாத்தி காட்டுறார் முடியாததை முடிப்பவர்கள் அந்த எண்ண லைஃப்ல இருக்கணும் சார் இது நடக்க முடியாது நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இது கண்டிப்பா சிரமமான வேலை நான் பாத்துக்கிறேன் அந்த தாட்டை வந்து மைண்ட்ல டெவலப் பண்ணணும் ஈஸியா எப்படியாவது மார்க் வாங்கிடணும் ஈஸியா நான் எப்படியாவது லைஃப்ல வேலைக்கு போயிடணும் எது கஷ்டமா என்று கொடுங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய சின்ன பொண்ணுக்கு ஒரு ஏழு வயசு இருந்த போது அவன் எனக்கு லைஃபனுடைய மிகப்பெரிய உண்மையை புலப்படுத்தினான் என்னுடைய சின்ன பொண்ணு வந்து நல்ல பேசுவா எப்ப கான்வர்சேஷன் பெரிய பொண்ணு கொஞ்சம் சைலண்டா என்னை விட்டு தள்ளி போய் பேசுவா சின்னவன் நேரா பேசிடுவா அப்பா அவனுக்கு அறிவு இல்லப்பா அப்படிம்பா கிளியரா சொல்லுவா அவ கேரக்டர் எப்படிங்கிறது சொல்றேன் பாருங்க ஒரு தடவை தீபாவளிக்கு வெடி எல்லாம் வாங்க வேண்டாம் அந்த வெடி எல்லாம் வந்து கரியா போகுது அந்த குளோபல் வார்மிங் அப்புறம் இன்னும் அப்ப குழந்தைகள் தொழிலாளர் பிரச்சனை எல்லாம் இருந்தது எல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு காத்து வச்சு பேசினேன் என்னம்மா என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு நான் ஐநூறு ஐநூறு ரூபா பணம் கொடுத்துட்றேன் உங்க எஸ்பி அக்கௌண்ட்ல போட்டுக்கோங்க சேவிங்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெடி எல்லாம் வாங்க வேண்டாம் அப்படி சரி அப்படின்ட்டா ரெண்டு பேரும் பெரிய பொண்ணு சின்ன பொண்ணு சரின்ட்டா தீபாவளி அன்னைக்கு காலையில வீட்டுல பால்கனில வந்து நிக்கிறோம் தெருவே வெடிக்குது என் சின்ன பொண்ணு அப்படி பரிதாபமா பார்த்தா பார்த்துட்டு திரும்ப அப்படி திரும்பி அந்த ஒரு பார்வை பார்த்த அந்த பார்வை வந்து சிவாஜி கணேசன் கெட்டு போனோம் நீ எல்லாம் ஒரு அப்பாவா அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி திரும்பி என்ன ஒரு பார்வை பார்த்த பார்த்துட்டு ஒரு வருஷம் தான் பா எனக்கு தான் அறிவு இல்லை உனக்காக இருக்க வேண்டாமா என்ன சொல்ற அப்படின்னு அவர் சொன்னா ஊரே வெடிக்குது என் மனசு என்ன பாடுபடும் ஒரு நிமிஷம் நீ யோசிச்சியாப்பா இல்ல வேற ஊருக்கு வேற அப்பப்போ புத்தி சொல்ற ஒரு சின்ன பிள்ளை என் மனசு என்னப்பா நான் சொன்னேன் நிறுத்துதான் நீ நானு பெரியவ எல்லாம் உக்காந்து பேசி முடிவெடுத்தோம் வெடி வாங்கறது இல்லைன்னு அப்பாவும் உனக்கு பணம் ஐநூறு ரூபா கொடுத்துட்ட நீ பேங்க்லயும் போட்டுக்கிட்ட உன் கணக்குல போட்டாச்சு அப்புறம் இன்னும் என்ன வேணும் நீ வாங்கிருக்க வேண்டியது அதை விட்டுட்டு என்ன குறை சொல்றியம்மா இப்ப என்ன நியாயம் அவ சொன்னா அதெல்லாம் சரிதான்ப்பா என்ன நீ வாங்கிருக்கலாம் சரி சின்ன புள்ள தானே அவளுக்கு விவரம் புரியலன்னு இப்ப உட்கார கண்ணு சத்தத்துல என்னடா இருக்கு டம் டுமில்ங்கிற சவுண்ட்ல என்ன இருக்கு உட்காரு ஒண்ணு வேணா பண்ற பக்கத்துல உட்கார் அப்ப வாயிலே அந்த சவுண்ட் கொடுக்கணும் டுமீல் சொல்ற தீபாவளி வெடி வடிச்ச சந்தோஷம் நீ ஆனந்தமா இருப்பியோ அப்பா சந்தோஷப்படுவா நான் அவ சொன்னா கொஞ்சம் இரு என்ன நான் உள்ள போய் ஒரு ஊதுபத்தி பத்த வச்சுட்டு வரேன் பேசுவ <laughs> 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 ஃபுல் ஃப்ரீடம் உண்டு அவளுக்கு லைஃப்ல எல்லாம் இதே மாதிரி அவள் ஏழு வயசு பாருங்க எனக்கு லைஃப் அவள் புரிய வச்ச இடம் பாருங்க 
நாங்கள் மெட்ராஸில் ஒரு வீடு வாடகைக்கு கூடியிருந்தோம் மேலே வந்து மூணும் பெட்ரூம் கீழே வந்து ஹாலு ரிசப்ஷன் ஹாலு கிச்சன் இவ்வளோதான் டைனிங்கோடு இருக்கும் அவ்வளோதான் மாடி பெட்ரூம் டியூப்ளக்ஸ் சிஸ்டம் வீடு அது எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டால் என் கண்ணாடி ஏதாவது நான் மேலே வச்சுட்டேன் டைரி ஏதாவது மேலே வச்சுட்டேன் விசிட்டர்ஸ் யார்ட்டையாவது பேசினா மேலே போய் திரும்ப எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்போ யாராவது வந்துட்டு போனாங்கன்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஏன்னா அதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கின காலம் அப்போ பொண்ணுக்கு ஏழு வயசு இப்போ அவளுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆச்சு பாருங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தின வாழ்க்கை அதெல்லாம் ஒரு தடவை என் கண்ணாடி மேலே இருந்தது இப்போ மேலே இருந்து இறங்கி கீழே வந்தா நான் சொன்னேன்மா அப்பா கண்ணாடி மேலே இருக்கணும் அது போய் எடுத்துகிட்டு வா அப்பா கண்ணாடி எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்போ இப்படி திரும்பி இப்படி பார்த்தா அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க செய்யணும்னு காலையில் எங்களுக்கு என்ன மாதிரி பெருசாக அட்வைஸ்லாம் பண்ணு முடியுதா கண்ணு இப்போதான் அப்பா மாலையில் இறங்கி வந்த ஒருத்தர் பார்த்து திரும்பி இன்னொருத்தர் ஏறது கஷ்டமா இருக்கு இப்போ போய் போய் எடுத்துட்டு கண்ணு போய் எடுத்துட்டு கண்ணாட்டியை கொண்டு வாங்க அவர் சொன்னா பப்பா அவங்க வேற வேலை நீங்க வந்து பதினேழு படி ஏறி அந்த அது படி ஏறுற கஷ்டத்தை அப்படியே சொல்ற பாருங்க பதினேழு படி ஏறி மேல போய் கண்ணாடி எடுத்துட்டு வா கண்ணாடி தான் ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ வெயிட் மாதிரி கண்ணாடி எடுத்துட்டு வா அப்படிங்கிற என்னால முடியாது அப்படின்ட்டு அவ பாட்டுக்கு விளையாட வெளியப்பட்டேன் நான் வந்து நிறைய டூர் போகிறேன் எப்போ பார்த்தாலும் வெளியூர் இருப்பேன் அதனால் பிள்ளைகளை திட்டுறதுனா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் என்ன பிள்ளை திட்டுறதெல்லாம் என் ஒய்ஃபை விட்டு திட்ட சொல்வேன் நினைச்சிட்டு அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம அன்னைக்கும் திட்டினோம்னா பிள்ளைங்க என்ன கேட்கும் இன்னைக்கு அப்பாவுக்கு மீட்டிங் கீட்டிங் எங்கேயும் இல்லையா அப்பாவாவது என் ரெண்டு பொண்ணு அப்படி கேட்பா அப்பாவுக்கு மீட்டிங் இல்லையா இப்போலாம் என்ன கேட்குறா அப்பா இன்னைக்கு யாரும் ஏமாறு இல்லையாப்பா இப்போலாம் அப்படி தான் கேட்குறா ஏமாறுது இங்கே யாரும் ஆள் கிடைக்கலையாப்பா நம்ம அவங்களுக்கு ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா அப்பா இன்னைக்கு அப்பாவுக்கு மீட்டிங் எழுதி நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படிம்பா இவ்வளோ போய் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னா சரி திட்டலை சரி ஒழிஞ்சு போகுது எதுக்கு திட்டுவானே அப்படின்ட்டு விட்டுட்டேன் பக்கத்து வீட்டுக்கு போனேன் அவள் கிளா கிளாஸ்மேட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கா அவளை கூட்டிகிட்டு வந்து மாடிப்படி ஏறி குறி இந்த சிட்டு குறி மாதிரி கீச்சு கீச்சு கீச்சும் கற்றுக்கிட்டு மேலே போகிறாளுங்க திரும்ப கீழே இறங்கி வழியை ஓடுறாளுங்க திரும்பி மேலே ஓடுறாளுங்க திரும்ப கீழே வர கண்ணாடி மட்டும் வரவே மாட்டேங்க நானும் பதினேழு தடவை பொறுமையாக பார்த்தேன் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லை பதினேழு தடவை பதினேழு தடவை அப்படியே கொத்தாத முடியும் அப்படியே திருப்பி நிறுத்திட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஆ நீ எத்தனை தடவை படி ஏறின தெரியுமே நீ எத்தனை தடவை படி ஏறின தெரியுமே அவன் சொன்னேன் இதை எல்லாமே என்னிட்டு இருப்பாங்க யாராவது வேலை வெட்டி இல்லாதவன் தான் பண்ணுவான் என்ன வேலை வெட்டி இல்லாதவன் சொன்னதுல உங்களுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷம் இல்ல சொல்றேன் வேலை வெட்டி இல்லாத பண்ணிட்டு இருப்பேன் இந்த பேச்செல்லாம் நிறுத்து நான் என்னமோ கண்ணாடி எடுத்துட்டு வான்னு சொன்னா பதினேழு படி ஏறின்னு நீட்டி முழக்கினே இப்ப அதே பதினேழு படி நீ பதினேழு தடவை ஏறி இறங்கிட்ட அப்பா என்னிட்டு தான் இருந்தேன் பதினேழு தடவை ஏறி இறங்கிட்ட ஒரே ஒரு தடவை நான் கண்ணாடி கேட்டேன் நீ ஏறி இறங்கிருக்க முடியாதா உனக்கு இப்ப கால் வலிச்சுதா கால் வலிக்கல இல்ல பதினேழு தடவை ஏறி இறங்கிட்டல்ல அப்ப கால் வலிச்சிருக்குமா ஏன் யாரு அவன் சொன்ன பாருங்க ஒரு பதில் எனக்கு லைஃபே டீச் பண்ணிட்டா என்னன்னா அப்பா நீ சொன்னது வேலை நாங்க செஞ்சது விளையாட்டு விளையாட்டுல வலி இருக்காது வேலையில வலிக்கும் என்ன தெரிஞ்சுதா அந்த செயல்ல வந்து இன்ப துன்பம் அல்ல செயல் பற்றிய அபிப்பிராயத்தில் இருக்கு இந்த வேலை உனக்காக செய்யறேன் அப்படின்னா நோகும் இது விளையாட்டு எனக்காக செய்யறேன் அப்படின்னா சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்கள் வாழ்க்கை முழுவதையும் யாருக்காகவோ செய்கிற வேலையாக வாழ்க்கையை நினைத்தால் சுமையா இருக்கும் வாழ்க்கை ஒரு இனிய விளையாட்டு என்று எடுத்துக்கொண்டால் வாழ்க்கை முழுவதும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக அது நமக்காகவே நம்ம விளையாடுற ஒரு விளையாட்டு தான் சந்தோஷம் தான் மிச்சம் அதை விட்டுட்டு உனக்கான அது செய்ய வேண்டிய இருக்கு அப்படின்னா வலிக்கும் அப்போ ஈடுபாட்டோட ஒரு வேலையை செய்கிற போது எந்த கஷ்டம் இருக்காது இறை என்பது படிப்பது சுகமே ஒரு புக்கை எழுதியிருக்கிறார் படிக்கிறது யாருக்கு சுகமா தெரியுதோ அவங்களுக்கு படிக்கிறது கஷ்டமாவே இருக்காதே சுகம் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐயோ படிக்க வேண்டும் இருக்கு அப்பாவுக்கா படிக்க வேண்டும் இருக்கு அம்மாவுக்கா படிக்க வேண்டும் இருக்கு அப்படின்னா கஷ்டமா தெரியும் இப்போ டாக்டர் எனக்கு சில யோசனை சொல்வாரு ஸ்வீட் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு நான் மத்தியானம் நம்ம ஸ்கூல் சாப்பாடு அருமையான சாப்பாடு சாப்பிடும்போது ஸ்வீட் வச்சாங்க நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அது வேற விஷயம் என் ஒய்ஃப் பக்கத்தில் இருந்தால் சாப்பிட விட்டுருக்க மாட்டேன் டாக்டர் சொல்வார் ஸ்வீட்
நான் ஸ்வீட் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு ஏதோ அவர் சக்கரை ஃபேக்டரிக்கு எதிரி மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவருக்காக நான் வந்து ஸ்வீட் சாப்பிடாம இருக்கிறது எனக்காக நாம இந்த உலகத்தில் செய்யற பல காரியம் அடுத்தவங்களுக்காக செய்யறோம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் நாம் விளையாட வந்ததே நம்முடைய சந்தோஷத்துக்காக தான் அப்படி இருக்கும்போது என்னமோ அவங்களுக்காக வேலை செய்யற இவங்களுக்காக வேலை செய்யற அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய பேர்டன் சுமையா நினைக்க கூடாது வாழ்க்கையை சுமையாக நினைக்காதீர்கள் சுவையாக நினைக்க பழகு அது சுவை சுமை அல்ல இன்னொரு பெரிய சீக்கிரட் இருக்கு என்னன்னா எப்ப வாழ்க்கை பூர்ணமான இனிமை உடையதா மாறும் இப்ப நீங்க நீங்க ரொம்ப பெருமையா சொன்னார் எங்க பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிறவங்க ரொம்ப சுலபமா அரசாங்க தேர்வுல டாக்டர் ஆகிறாங்க பெரிய பணம் எல்லாம் வெளியில கட்டி கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேரடியா பை மெரிட்டே வந்து நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா சொன்னாங்க எவ்வளவு பேர் டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க எவ்வளவு பேர் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கிறாங்க தெரியுமான்னு பெருமையா பேசிக்கிட்டு இருந்தார் நீங்க அப்படி வருவதில் எனக்கு சந்தோஷம் ஆனா அவங்க மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணுங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் என்ன நம்ம சம்பாதிக்க வேண்டியது தவிர்க்க முடியாது ஆனா சம்பாதிக்கிறதுக்காக மட்டும் நம்ம மெடிக்கல் படிக்கல சம்பாதிப்பது தவிர்க்க முடியாது ஆனா சம்பாதிப்பதற்காக மட்டும் வேலைக்கு போகல பின்ன நம்ம எதுக்காக இந்த உலகத்துல வாழ்றோம் அப்படின்னு ஒரு முப்பது முப்பத்தி மூணு வயசு இருக்கும் ஒரு இளைஞர் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து என்னை பார்த்தார் சார் பர்சனல் ப்ராப்ளம் ஒரு கவுன்சிலிங் நீங்க பண்ண முடியுமா ஆனா ஜென்ரல் ஐ டோன்ட் டூ தட் பர்சனல் கவுன்சிலிங் எல்லாம் கொஞ்சம் போர் கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கு சரி சொல்லுங்க என்ன விஷயம் வந்துட்டீங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்க எனக்கு லைஃபே போர் அடிக்குது சார் அப்படின்னு இதை சொல்றதுக்கு நான் தானா அப்படின்னு என்ன விஷயம் சொல்லுங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு இல்லை சார் லைஃப் இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இட்ஸ் வெரி போரிங் எனக்கு ரொம்ப வெறுப்பாக இருக்கு அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னு உங்கள் சம்பளம் என்ன ஐ மேர்னிங் மோர் தென் டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் பர் மந்த் நான் இந்த மாதிரி இந்த இதில் இருக்கேன் சம்பாரித்தேன் எனக்கு வந்து பென்ஸ் கார் இருக்கு ஈவன் அட் ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி த்ரீ எங்கள் லைஃபே போரிச்சு போச்சு ஐ ஹவ் சீன் எவ்ரி திங் இன் த வேர்ல்ட் எல்லா சந்தோஷமும் லைஃப்பில் பார்த்தாச்சு லைஃப் இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இட் இஸ் போரிங் அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டார் பாட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கார் எல்லாமே போரும் நல்லா பார்த்துட்டேன் லைஃப்ல அப்படிங்கிறார் நான் சொன்னேன் உங்க அம்மாக்கு என்ன வயசு அப்படின்னு சிக்ஸ்டி த்ரீ எப்பவாவது லைஃப் போர் அடிக்கிறது உங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்களா இல்ல சார் போர் அடிக்கிற சீரியல கூட பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதையே கூட ஆனந்தமா பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க உங்க அம்மா லைஃப் போர் அடிச்சுன்னு சொல்லல அறுபத்தி மூணு வயசு ஆச்சு நீ முப்பத்தி மூணு வயசுல லைஃப் போர் அடிக்குன்னு சொல்றிய ஏன்னு எப்பாவது யோசிச்சுட்டு இருந்தா அவன் சொன்னா இதுக்கு ஆன்சர் கேட்கத்தான் உங்ககிட்டயே வந்து நீங்க திருப்பி என்னையே கேட்டுக்கிறீங்க நான் இதுக்கு ஆன்சர் தெரியாதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தேன் நான் சொன்னேன் உங்க அம்மாவை கூர்ந்து கவனி உங்க அம்மா செய்யற ஒவ்வொரு செயலையும் நீ கூர்ந்து கவனி அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் நீ வாட்ச் பண்ணு நீ சம்பாரிச்சது உனக்காக கார் வாங்கினது உனக்காக சம்பளத்தை கூட்டினது உனக்காக வேலை பார்த்தது உனக்காக நீ உனக்காக உனக்காக உனக்காகன்னு வாழ்ந்த முப்பத்தி மூணு வயசுல லைஃப் போர் அடிக்குது உங்க அம்மா தனக்காக வாழல நீ சாப்பிடணும்னு சமைச்சாங்க உங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கணும்னு சமைச்சாங்க மகளுக்கு பிடிக்கணும்னு செஞ்சாங்க வாழ்க்கையோட சீக்கிரம் தெரிஞ்சுக்க தனக்காக அப்படின்னு வாழ்ந்தா வாழ்க்கை சீக்கிரத்துல போர் அடிக்கும் மற்றவங்களுக்காக வாழ்ந்தா வாழ்க்கை என்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இதுதான் சீக்கிரம் பெரியார் பாருங்க அத்தனை வயசுல ஆக்டிவா இருந்தார் ராஜாஜி அத்தனை வயசுல ஆக்டிவா இருந்தார் கிருபாந்த வாரியார் அந்த வயசுல ஆக்டிவா இருந்தார் எப்படி இவங்களால முடிஞ்சது அவங்க அம்பேத்கர் பதினெட்டு மணி நேரம் உழைப்பாரு ஒரு நாளைக்கு மகாத்மா காந்தி பதினாறு மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் உழைப்பாரு டயர்டா இருந்ததுன்னு சொன்னதே கிடையாது அவங்க எல்லாம் They were happy. How did they do it? Why did they do it? Why did they do it? Why did they do it? If you go to this secret, we will be able to do it. We will be able to do it. Now, what do you want to say? Why do you travel and go to Bombay? Why do you go to Bombay? Why do you go to Bombay? Why do you go to Bombay? I don't know how to do it. That's why you go to Bombay. So, what is the secret of life? We will be able to do it. We will be able to do it. ஒரு சின்ன ரகசியம் சொல்ல பாருங்க பெர்னாட்ஷா கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ஒரு செஸ்ட் பெயின் அப்படின்னு டாக்டருக்கு போன் பண்ணார் எப்படி சொன்னார் பெட்டை விட்டு என்னால் எந்திரிக்க முடியல பெட்டில் இருந்து என்னால் எந்திரிக்க முடியல ஐம் ஷோ டயர்ட் ப்ளீஸ் யூ கம் அண்ட் மீட் மீனு டாக்டருக்கு போன் பண்ணார் அப்போ டாக்டர் சொன்னார் நீ என் கிளினிக்கு வா நான் என்ன உன்னை தேடி உன் வீட்டுக்கு வரது என் கிளினிக் வா அதுக்கு ஷா சொன்னார் அறிவு இருக்கா உனக்கு பெட்டை விட்டு எந்திரிக்க முடியல கை கால் அசைக்க முடியலன்ற முடிஞ்சா நான் வந்திருக்க மாட்டேன்னா என்னால் முடியல நீ வா அப்படின்னு இப்படி சொன்ன உடனே டாக்டர் சரிந்து வந்தார் வந்துட்டு மூணு மாடி அது லிப்ட் வேற ரிப்பே
நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படி உடனே ஷா குடுக்குன்னு எந்திரிச்சு ஓடி போய் ஒரு ஆஸ்பிரின் டேப்லெட்ஸ் ஒரு பெயின் கில்லர் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு நேராக போய் ஒரு டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி டீயை கொண்டாந்து கொடுத்து மாத்திரையை கொண்டாந்து கொடுத்து அவருக்கு இப்படி நின்று பார்த்துக்கிட்டு ஆர் யூ ஆல் ரைட் கம்ஃபர்டபுள் மெதுவாக கேட்டார் டாக்டர் ஆ ரைட் பா அப்படின்ட்டு பேகை திறந்து தேர்ட்டி பவுண்ட்ஸ் பில்லு எழுதி கேள்வி கொடுத்தார் ஷா கேட்டார் விளையாடுறியா என்ன பில்லு கொடுக்குறேன் நீ என் பேஷண்ட்டு உன் கம்ப்ளைண்ட் என்ன கைய காலை கூட அசைக்க முடியல பெட்டை விட்டு எந்திரிக்க முடியலன்னு சொன்னேன் இப்ப எந்திரிச்சு டீ போடுற அளவுக்கு சௌரியம் ஆயிட்டேன் அர்த்தம் ஒரு டாக்டர் டிசீஸ் கியூர் பண்ண பில்லு கொடுக்கறதுங்கிறது சகஜம் நான் பில்லு கொடுத்துட்டு பண்ண கூடும் நீ என்னமோ உனக்கு என்னமோ ஆய் போச்சுன்னு எந்திரிச்சேன் அதான் லைஃப் என்ன நமக்கு முடியலன்னு நினைச்சா நினைச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய இருக்குதான் நம்ம விட முடியாதவன் இருக்கிறான்னு தெரிஞ்சு கண்டுபிடிச்சு அவனுக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா நம்ம வலி தெரியாது வேதனை தெரியாது கஷ்டம் தெரியாது சிரமம் தெரியாது தன்னை பத்தியே நினைக்கிறான் பாருங்க அவன் தான் கையை குடையுது காலை குடையுது தலை வலிக்குது முதுகு வலிக்குது மூட்டு வலிக்குது அவன் செல்பிஷ்னு அர்த்தம் மற்றவங்களுக்காக வாழ ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்க மற்றவங்களுக்காக வாழ ஆரம்பிக்கிறவனுக்கு உடம்புல நோய் தெரியாது கஷ்டம் தெரியாது சிரமம் தெரியாது எனவே உங்களுக்காக வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்க்கை சுயநலமானது மிக விரைவில் சலிப்பு தட்டம் நீங்கள் பிறருக்காக வாழ தொடங்குவது என்று முடிவு செய்து விட்டால் உங்கள் வாழ்க்கை வற்றாத இருப்பு ஜீவ நதியாக ஓடிக்கொண்டே சக்தி எங்க சக்தி பிறக்குது மூச்சு நிலையே நான் பாருங்க பாரதி அப்படி வேலை செய்யறதுக்கான அந்த எனர்ஜி எங்கெந்த வரும் பல பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கா நாம ஒரு பேட்டரி செல்லு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஐம்பத்தஞ்சு வயசா இருந்தா பேட்டரி எம்டி ஆயிடும் கிடையாது டோன்ட் பி ஏ பேட்டரி நீங்கள் ஒரு போதும் வந்து பேட்டரியா இருக்காதீங்க பின்ன என்ன பிளீஸ் பி ஏ பவர் ஜெனரேட்டர் நீங்களே ஒரு பவர் ஜெனரேட்டர் உங்களை பவர் ஜெனரேட் பண்ணிக்க முடியும் பேட்டரி தான் எக்ஸாஸ்ட் ஆகும் பவர் பவர் ஜெனரேட்டர் பவரை கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கு நீங்க பிறகுக்காக வாழ ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இம்மிடியட்டா நீங்க பேட்டரி இல்ல ஒரு பவர் ஜெனரேட்டர் உண்மையை புரிஞ்சுக்குவீங்க நான் இன்னும் ஒரே ஒரு செய்தி மிக முக்கியமான செய்தி உங்களோட சொல்லிக்கொண்டு நான் விடைபெற விரும்புகிறேன் ஒரு நல்ல நாள் நல்ல நேரம் நல்ல சிந்தனைகள் சரி இப்படி வச்சுக்கோம் கொஸ்டின் ஆன்சர் வச்சுக்கோம் நீங்க ஏதாவது கொஸ்டின் கேளுங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றேன் டவுட்ஸ் தானே கேளுங்க நான் இருங்க நான் இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேளுங்க வாங்க ஒரு ஹேண்ட் மைக் ஒரு முக்கியமான செய்தி லைஃப பற்றிய மிக முக்கியமானது ரொம்ப அருமையான ஒன்று ஒரு நல்ல கவிஞர் அமுத பாரதி அப்படின்னு ஒரு கவிஞர் அவர் எழுதியிருந்தார் இந்த காட்டில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் ரொம்ப அருமையா சொல்வார் இந்த காட்டில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல் என்ன அர்த்தம் ஒரு பஞ்ச் அதை பார்க்கும் போது இதுல யார் டாப்புக்கு வருவா ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறதுல இந்த காட்டில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல்னா யாரு மந்திரி ஆவான்னு அர்த்தம் இல்லையா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த காட்டில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல்னா யார் ஸ்டேட் ரேங்க் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ஆசிரியர்கள் கூட்டத்தில் இந்த காட்டில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல்னா ஒரு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் எப்படி ஆசிரியர்ல மேல வந்தாரோ அப்படி யார் மேல வர போறா அப்படின்னு அர்த்தம் அது மாதிரி ஒரு வினாவை நான் உங்களை பார்த்து நான் கேள்வி கேட்கணும் வச்சுங்க இந்த காட்டில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல்னா எல்லா மூங்கிலும் புல்லாங்குழல் அப்படின்னு சொல்லுகிற ஒரு நிலை ஒரு தரம் ஒரு தகுதி இருக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது எப்படி அடைய முடியும் நான் யூஸ்வலா ஒரு கதை சொல்றது உண்டு என் கதையை கூட மற்றவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம் அது என்னுடைய கதை ரொம்ப பழைய கதை அது என்னுடைய மனசே மந்திர சாவிங்கிற புக்கை நான் முதல்ல எழுதி விகடனில் வந்தது ஒரு சாமியார் அவர் ரொம்ப நடக்கிறது அப்படியே சொல்வார் அவரை முட்டாளாக்கணும் ரெண்டு பையன் முடிவு பண்ணிட்டு பட்டர்ஃப்ளை வண்ணத்து பூச்சி இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த சாமியார்கிட்ட போய் கேட்டான் சாமியார் இதில் கையில் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சாமியார் தான் அப்படி யோசிச்சு சொன்னார் மகனே அதில் வண்ணத்து பூச்சி இருக்கிறது அவன் சொன்னா இது ஆறு வேணாலும் சொல்லலாம் ஈஸி அந்த வண்ணத்து பூச்சி உயிரோடு இருக்கா செத்து போச்சா சொல்லு ஒரு ஐடியாவோட கேட்கறான் ஏன் அது உயிரோடு இருக்குன்னு சாமியார் சொன்னா ஒரே நசுக்கு அது செத்து போச்சுன்னு சொன்னா அப்படியே பூ போல விட்டுற வேண்டியது அப்ப எப்படியும் சாமியார் செத்து போடுவார் அந்த ஐடியால கேட்கறான் இது உயிரோடு இருக்கிறதா செத்து விட்டுறதா அப்படி சாமியார் இவனை விட கேட்டுக்கார் மகனே உன் கையில் வண்ணத்து பூச்சி இருக்கிறது அது உயிரோடு இருப்பதும் செத்து போவதும் உன் கையிலேயே இருக்கிறது இப்ப அதே தான் நான் சொல்ல விரும்புறேன் என் இனிய பிள்ளைகளே வாழ்க்கை என்பது ஒரு வண்ணத்து பூச்சி வாழ்க்கை என்பது ஒரு வண்ணத்து பூச்சி அது சிறகடிப்பதும் செத்து போவதும் உன் கையில் இருக்கிறது
அதுதான் உங்களை உருவாக்கக்கூடியது வலிமையுடையது நான் இன்னும் நூற்று கணக்கான செய்திகளை சொல்லலாம் உங்களுடைய அறங்காவலர்கள் என்னுடைய குறுந்தகடுகள் சொற்பொழிவுகள் நிறைய வைத்திருக்கிறார்கள் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க கொஸ்டினுக்கு நான் இது ஆன்சர் பிளீஸ் நமக்கு அது ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கட்டும் வெறும் என்னுடைய ஸ்பீச் அப்படிங்கிறத விட உங்க கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க ஐ வுட் லைக் டு ஆன்சர